2020 में अंडर 15,000 की रेंज में कई शानदार फोन अवेलेबल है मगर इनमें से बेस्ट फोन कौन सा है जो कि आपकी हर जरूरत पूरी करे और टॉप परफॉर्मेंस बेस्ट कैमरा शानदार प्राइस पे दे आज हम इस वीडियो में आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम जुनेद और द फोन पे चैनल पर आपका स्वागत है पिछले कुछ वक्त में हमें अंडर 15,000 के रेंज में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं ये रेंज पहले से ज्यादा कॉम्पिटेटिव और बेहतर हो गई है इस साल हमने इस रेंज में पंच होल स्क्रीन से लेके कॉर्ड कैमरा जैसे प्रीमियम फोन के फीचर बजट रेंज में आते हुए देखे ये फोन पहले से ज्यादा पावरफुल और बेहतर डिजाइन है इसमें से सबसे बेस्ट फोन के डिस्प्ले बिल क्वालिटी प्रोसेसर यूजर एक्सपीरियंस और प्राइस को कम्पेयर करके आपके लिए ये लिस्ट तैयार करिए इस लिस्ट में हमने कई कैटेगरीज के बेस्ट फोन रखे है जैसे की बेस्ट कैमरा फोन बेस्ट गेमिंग फोन बेस्ट बिल क्वालिटी और बेस्ट ऑलराउंडर फोन हम आपको हर फोन के प्रोज और कौन अच्छे से बताने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप किसी भी फोन को परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो कि आपको सीधे फोन पे मिल रही बेस्ट डील पर ले जाएगी तो चलिए टॉप फाइव फोन की लिस्ट शुरू करी जाए हमारे लिस्ट का पहला फोन गूगल के एंड्रॉइड वन प्रोग्राम का हिस्सा है ये प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस और ढेर सारे गूगल फीचर्स के साथ आता है नंबर फाइव पर है नोके सेवन नोके 7.2 पॉइंट के बजट रेंज फोन का हिस्सा है और ये नोकिया के पिछले फोन 7.1 का अपग्रेड है ये फोन शानदार डिजाइन और बिल क्वालिटी के साथ आता है और इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर भी सबसे पहले रिलीज होते हैं नोके 7.2 में एंड्रॉइड वन का सपोर्ट होने की वजह से ये प्योर एंड्रॉइड नाइन पाई के साथ आता है और इसके लिए सारे लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट भी अवेलेबल है फोन सिर्फ क्रिशियल एप्स के साथ आता है और इसमें कोई अननेसेसरी एप्स प्री इंस्टॉल नहीं आती है जिसकी वजह से बहुत ही क्लियर कलर फ्री लगता है और आपको कभी भी अपनी एप्स या नोटिफिकेशन में ऐड देखने को नहीं मिलेगा 7.2 में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है इसके तीनों कैमरास में काल साइज लेंस का इस्तेमाल करा गया है इसका मेन कैमरा 48 एट मेगा पिक्सल का जिसका अपर्चर एप बाय वन पॉइंट है ये काफी डिसेंट शॉट लेता है और इसका कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है इसके अलावा फोन में एट मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसका अपर्चर एप बाय टू पॉइंट है ये कैमरा आपको और वाइड शॉट लेने में मदद करेगा जिसकी मदद से फ्रेम में आप और चीजें इंक्लूड कर पाएंगे साथ ही फोन में फाइव मेगा पिक्सल का डेप सेंसिंग कैमरा भी दिया गया है जो कि पोर्ट्रेट शॉट में बोके इफेक्ट और एज डिटेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए यूज होता है फोन का पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छा है इसका एज डिटेक्शन डिसेंट और आपके फोटोज में डिफरेंट बोके इफेक्ट भी एडिट करने देता है कैमरा एप में एच में फोटो लेने का ऑप्शन भी दिया गया है और इसमें नोके का पिक्चर इन पिक्चर मोड भी इंक्लूडेड है जो की आपको फोन के फ्रंट और बैक कैमरे से साथ में वीडियो फोटो बनाने देता है फोन फोर के क्वालिटी तक की वीडियो शूट कर सकता है फोन के वाटर ड्रॉप नॉच में इसका फ्रंट कैमरा दिया गया है इस कैमरे में भी काल साइज लेंस का यूज करा गया है ये कैमरा 20 मेगापिक्सल का जिसका बचर एप बाय 2.0 है फोन का फ्रंट कैमरा काफी वाइड एंगल शॉट लेता है और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है फ्रंट कैमरे में भी ब्यूटी और पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट दिया गया है नोके 7.2 में 6.3 इंच की आईपीएस एलसीडी स्क्रीन दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 1080 एटी इंटू ट्वेंटी है जिससे इसकी पिक्सल डेंसिटी 400 हंड्रेड पीपीआई की हो जाती है फोन का डिस्प्ले एच डी कंफर्टेबल है और एच डी कंटेंट स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है स्क्रीन के वीविंग एंगल बहुत ही अच्छे और इसका नॉच का साइज काफी छोटा है और ये ज्यादा डिस्ट्रेक्टिंग नहीं लगता है इस डिस्प्ले की पिक ब्राइटनेस 500 हंड्रेड तक जाती है और ये सनलाइट में भी काफी यूजेबल रहता है फोन के साथ आपको गूगल की क्लाउड सर्विस गूगल वन तीन महीने के लिए फ्री मिलती है इस सर्विस पर आप 100 जीबी तक का डाटा सेव कर सकते हैं इस सर्विस पर आप अपने वीडियो फोटो पर्सनल डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल सिक्योरली सेव कर सकते हो मगर इन तीन मंथ खत्म होने के बाद आपको गूगल वन के लिए मंथली या ईयरली पेमेंट करनी होगी नोके 7.2 का डिजाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके बैक पर फ्रॉस्टेड गोरिला ग्लास थ्री का यूज किया गया है जो कि फोन को बहुत ही प्रीमियम और यूनिक लुक देता है और बहुत स्टडी भी बनाता है फोन के डिस्प्ले पर भी गोरिला ग्लास थ्री का यूज किया गया है यहाँ पर आपको फोन के कॉल स्पीकर के साथ इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि इसके वाटर ड्रॉप नॉच में ही दिया गया है फोन की चीन की वजह से सेवन का स्क्रीन टू बॉडी रेशो सिर्फ एट्टी ही है फोन के साइड पर पॉलीकॉर्बोनेट फ्रेम का यूज किया गया है इसके पावर बटन पर नोटिफिकेशन एलईडी लाइट भी दी गई है जिसका इंक्लूजन हमें काफी अच्छा लगा नोके 7.2 में गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट काफी अच्छा है और फोन में डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी है इस बटन का फंक्शन आप चेंज नहीं कर सकते मगर इसे सेटिंग में से ऑफ करा जा सकता है ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है फोन बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल से बनाया गया है और इसके डिजाइन और मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है फोन का फिंगरप्रिंट काफी स्लो है ये इजी टू सेटअप है और फिंगरप्रिंट को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है मगर फोन को अनलॉक करने में काफी टाइम लगाता है साथ ही इसका फेस अनलॉक भी ज्यादा फास्ट नहीं है फोन में डुबल सिम स्लॉट दिया गया है और साथ ही इसमें डेडिकेटेड एसडी कार्ड का सपोर्ट भी है 7.2 में 3500 थाउजेंड की बैटरी दी गई है जो कि इस प्राइस सेगमेंट के दूसरे फोन के मु
सिक्स सिक्सटी अब थोड़ा आउटडेटेड प्रोसेसर हो गया है मगर ऑटो में सॉफ्टवेयर और अच्छे अरेजमेंट की वजह से फोन चलाने में बहुत स्मूथ लगता है और डे टू डे यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं देता है लेकिन हैवी गेमिंग में ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है फोन में पबजी की ग्राफिक सेटिंग एच तक जाती है और फ्रेम रेट हाई तक जाता है फोन पर ज्यादा कैजुअल गेम इजिली चल जाते हैं और ये हैवी गेम भी इजिली हैंडल कर सकता है मगर ये शायद आपको बेस्ट एक्सपीरियंस ना दे नोकिया सेवन पॉइंट कलर ऑप्शन के साथ आता है सियान ग्रीन और चारकोल नोकिया सेवन पॉइंट टू को आप ऑनलाइन या फिर अपनी नजदीकी फोन स्टोर से खरीद सकते हैं ये फोन दो वेरिएंट में आता है इसका फोर जीबी रैम सिक्सटी फोर जीबी वाले वेरिएंट की प्राइसिंग फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन है और सिक्स जीबी रैम सिक्सटी फोर जीबी वाले वेरियंट की प्राइसिंग फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन है अगर आप ब्लूड फ्री पी और एंड्रॉइड एक्सपीरियंस पसंद करते हैं और अपने फोन के लिए हमेशा लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है इसका डिजाइन स्टाइलिश होने के साथ साथ बहुत ही डूरेबल भी है और ये फोन आपको काफी लंबे समय तक साथ देगा हमारे लिस्ट का अगला फोन सैमसंग के सबसे पॉपुलर फोन के ऊपर एक बड़ा अपग्रेड है ये हमारे लिस्ट की सबसे बड़ी बैटरी और सबसे अच्छे डिस्प्ले के साथ आता है नंबर फोर पर है सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी एस सैमसंग के एम सीरीज काफी पॉपुलर रही है और इस सीरीज के फोन हमारी हर बार बेस्ट फोन की लिस्ट में रहे एम थर्टी के साथ सैमसंग ने एम सीरीज के सबसे पॉपुलर फोन को और बेहतर बना दिया है एम थर्टी इस प्राइस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है सैमसंग ने इस फोन में 6000 थाउजेंड की बैटरी दी है साथ ही इस बैटरी को इजीली चार्ज करने के लिए एम थर्टी में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और इस फोन के साथ 15 वोट का टाइप सी फास्ट चार्जर भी इंक्लूडेड आता है एक फुल चार्ज में एम थर्टी आपको इजिली टू डे बैटरी लाइफ दे सकता है और लगातार हैवी गेमिंग करने पर भी फुल डे बैटरी देता है इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन बहुत ही लाइट है इसका वेट सिर्फ वन ग्राम और इसकी थिकनेस भी सिर्फ एट पॉइंट है जो की बहुत ही इम्प्रेसिव है सैमसंग के फोन सबसे बेस्ट मोबाइल स्क्रीन के साथ आते हैं और ये फोन अलग भी नहीं है इसमें 6.4 इंच की सुपर एमलेट स्क्रीन दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 1080 एटी इंटू है जो कि आपको 403 जीरो की पिक्सल डेंसिटी देते हैं एम टी का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नाइन्टी है हमेशा की तरह स्क्रीन का कलर रिप्रोडक्शन बेहतरीन है और व्यू एंगल भी बहुत ही अच्छे है सनलाइट में भी स्क्रीन काफी ब्राइट रहती है इसके पिक ब्राइटनेस फोर ट्वेंटी है और इसके व्यू एंगल भी बहुत ही शानदार है मगर सैमसंग ने फोन के प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेशल क्लास यूज नहीं करा है इसलिए इस एम थर्टी एस को स्क्रेचेस आने और टूटने का ज्यादा खतरा है एम थर्टी एस सैमसंग के नए एस वन यू के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड नाइन फाइबर बेस्ड है सैमसंग वन यू बहुत ही इंप्रेसिव है ये प्योर एंड्रॉइड के बहुत ही क्लोज है और इसलिए बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव भी है यू का डिजाइन बहुत क्लीन है और ये यूज करने में बहुत ईजी है इसका सी यूजेस बहुत ही लो है जिससे बैटरी लाइफ और गेमिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है वन यू की वजह से इस रेंज के दूसरे सभी फोन के मुकाबले ये फोन यूज करने में सबसे ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगता है हमें उम्मीद है कि इस फोन के लिए वन यू आई टू का अपडेट भी सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करेगी ये अपडेट एंड्रॉइड टेन पर बेस्ड है और सैमसंग एम थर्टी में पहले ही आ चुका है इस अपडेट में नए फीचर के साथ साथ लेटेस्ट सिक्योरिटी और बग्स फिक्स भी मिलेंगे फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है इसका मेन कैमरा फोर्टी एट मेगा का है जो की आपको हर सिचुएशन में हाई क्वालिटी की फोटो देगा इसके साथ फोन में वन डिग्री का एट मेगा पिक्सल अल्ट्रा वाइट कैमरा भी है जो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में डिसेंट शॉट लेता है और आपको यूनिक शॉट लेने में मदद करता है मगर लो लाइट में ये कैमरा बहुत ही सफर करता है फोन का नाइट स्क्रीन ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है साथ ही पोर्टल लेने के लिए डेडिकेटेड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी दिया गया है जो कि आपको हाई क्वालिटी के बुका इफेक्ट देगा कैमरा मोड को स्विच करने के लिए ऐप की यूआई काफी अच्छी है और आपको शॉर्ट के बीच का डिफरेंस अच्छे से दिखाती है सैमसंग एम थर्टी एस में सिक्सटीन मेगा का वाइड फ्रंट कैमरा है जिसका पर्चर ऐप बाई टू पॉइंट ओ है कैमरा ऐप में स्पेशल सेल्फी फोकस मोड है जो आपकी सेल्फी में बेहतरीन बैकग्राउंड ब्लर देगे फोन में डुबल सिम स्लॉट के साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी दिया है जो कि वन टीबी तक के स्टोरेज का सपोर्ट करता है फोन के इंटरनल स्टोरेज के लिए यू एफ एस टू पॉइंट वन का यूज करा गया है जो आपको बहुत ही हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड देगा एम थर्ट एस सैमसंग के एक्सिनोस नाइन सिक्स वन वन प्रोसेसर के साथ आता है ये एक टेन एन एम ऑक्टागोर प्रोसेसर है जिसके चार कोर टू पॉइंट थ्री की घाट पर क्लॉक है और चार कोर वन पॉइंट सेवन की घाट पर क्लॉक है इसमें ग्राफिक के लिए माली जी सेवेंटी टू एम पी थ्री का यूज किया गया है ये प्रोसेसर काफी पावरफुल तो है ही साथ ही आपको बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ देगा फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस ओके है इसमें PUBG HDR ग्राफिक क्वालिटी तक जाता है और अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट भी है फोन पर गेम बहुत ही स्टेबल रन होते हैं और सैमसंग ने वन यू में गेम बूस्टर भी दिया है जो आपके गेम को स्टेबल रखेगा और बैकग्राउंड ऐप का सी पी यू यूज लोक करके उन्हें लैग प्रिवेंट करेगा फोन का डिजाइन काफी आउटडेटेड है इसका बैक लो क्वालिटी पॉलीकॉर्बोने
ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी एस एम थर्टी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड है सैमसंग ने एम थर्टी एस को और बेहतर बनाकर उसको सिमिलर प्राइस में रिलीज करके बहुत ही कॉम्पिटेटिव फोन रिलीज किया है हमारे लिए इसका अगला फोन अपने पंचुअल डिस्प्ले और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है नंबर तीन पर है वीवो जेड वन प्रो वीवो जेड वन प्रो बजट रेंज में पंचुअल डिस्प्ले लाने वाला पहला फोन है और अभी तक इस प्राइस रेंज में कोई दूसरा फोन पंचुअल डिस्प्ले के साथ नहीं ला पाया है जो कि इस फोन को बहुत ही यूनिक बना देता है इस फोन के साथ वीवो ने अपनी ऑनलाइन ओनली जेड सीरीज की धमाकेदार शुरुआत करी है जेड वन प्रो के लॉन्च के इतने टाइम बाद भी दूसरे फोन अभी तक इस प्राइस रेंज में पंचुअल डिस्प्ले नहीं ला पाया है जो की जेड वन प्रो को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है जेड वन प्रो मिड ट्वेंटी नाइनटीन में लॉन्च हुआ था मगर इसके शानदार फीचर सेट की वजह से ये फोन ट्वेंटी में आ रहे नए फोन को भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे रहा है फोन में 6.3 इंच की फुल एच डी प्लस आई पी एस स्क्रीन दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 1080 एटीन टू ट्वेंटी है जो कि आपको 395 पीपीए की पिक्सल डेंसिटी देता है इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.77 परसेंट है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फोन का सबसे यूनिक फीचर दिया गया है इसका 32 टू कैमरा कैमरे का साइज सिर्फ फोर पॉइंट mm का है इसके छोटे साइज की वजह से स्क्रीन पर ज्यादा स्पेस वेस्ट नहीं होती है साथ ही विवो ने सुपर ब्लैक मटेरियल यूज किया है जिसकी वजह से स्क्रीन ऑफ होने पर कैमरा नजर नहीं आता है और फोन का डिजाइन बहुत ही क्लीन लगता है स्क्रीन के ऊपर बहुत ही छोटी सी स्पेस में विवो ने इनकॉल स्पीकर और एम्बियन लाइट सेंसर रखा है स्क्रीन के मामले में जेड वन प्रो दूसरे फोन के मुकाबले थोड़ा कमजोर है इसके प्रोटेक्शन के लिए वीवो ने गोरेला ग्लास का यूज नहीं करा है यानी कि आपके स्क्रीन के साथ साथ कैमरे पर स्क्रेचेस आने और डैमेज होने का ज्यादा खतरा है डिस्प्ले का पैनल आईपीएस होने की वजह से फोन का व्यूइंग एंगल भी थोड़ा कमजोर है साथ ही इस पर कलर भी कम वाइब्रेंट नजर आते हैं फोन की बॉडी प्लास्टिक से बनाई है इसके बैक पर कॉप थ्री डी डिजाइन दिया गया है फोन का बैक काफी रिफ्लेक्टिव है और लाइट पड़ने पर फोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक देता है जेड वन प्रो का फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यही दिया गया है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट और एक्यूरेट है और वाटर या डस्ट होने पर भी सही से वर्क करता है फोन में ए ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है इसका मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है जिसका ऑपरचर एप बाय 1.8 है साथ ही फोन में 8 मेगापिक्सल का 120 डिग्री अल्ट्रा वाइट एंगल कैमरा है जिसका ऑपरचर एप बाय 2.2 है और डेप्थ सेंसिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है कैमरा ऐप में पोर्ट्रेट मोड दिया गया है जो की टू मेगा की मदद से आपको काफी हाई क्वालिटी बुके इफेक्ट शॉर्ट देगा जेड वन प्रो का इन डिस्प्ले कैमरा काफी इंप्रेसिव है वीवो ने बहुत ही छोटी साइज में 32 टू का सेंसर यूज किया है जिसका पचर एप बाय 2.0 है ये कैमरा ब्यूटी मोड की मदद से आपको हमेशा परफेक्ट हाई क्वालिटी सेल्फी देगा वीवो का फ्रंट कैमरा ज्यादा लाइटिंग कंडीशन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मगर लो लाइटिंग में बहुत ज्यादा वीक फोटो लेता है वीवो जेड वन प्रो इंडिया में स्नैपड्रैगन सात के साथ लॉन्च हुआ पहला फोन था सेवन वन टू एट टेन एनोमीटर ऑक्टोकर प्रोसेसर है जिसके टू को टू पॉइंट थ्री की गार्ड पर क्लॉकड है और सिक्स को वन पॉइंट सेवन की गार्ड पर क्लॉकड है ग्राफिक के लिए फोन में एड्रीनो सिक्स वन सिक्स का यूज किया गया है साथ ही फोन में वाइड वन एल वन सपोर्ट भी है फोन में पबजी एच सेटिंग पर चलता है और लंबे समय तक खेलने पर भी हमें कोई लैग देखने को नहीं मिला है और गेम प्ले स्मूथ रहता है 2019 में वीवो Z1 Pro PUBG टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी रह चुका है वीवो ने आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए अल्ट्रा गेमिंग मोड भी डेवलप किया है अल्ट्रा गेमिंग मोड ऑन करने पर फोन अपने सिस्टम रिसोर्सेज गेमिंग के लिए ऑप्टोमाइज कर लेता है और आपको बेहतर फ्रेम रेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी देता है साथ ही इस मोड में डू नॉट डिस्टर्ब का सपोर्ट भी है जो की नोटिफिकेशन को बेहतर तरीके से हैंडल करता है और गेमिंग के दौरान आपको डिस्ट्रेक्शन से बचाता है फोन में 5000 थाउजेंड की बैटरी दी गई है जो कि सिंगल चार्ज में आपको 6 घंटे से ज्यादा देर तक PUBG और दूसरे हैवी गेम रन कर सकते हैं फोन में एटीन वोट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है और इसके साथ फास्ट चार्जर बॉक्स में ही इंक्लूडेड आता है मगर Z1 Pro में यू एस बी टाइप सी पोर्ट यूज नहीं करा गया है यानी टाइप सी एसेसरी इसके साथ कम्पेटेबल नहीं रहेगी फोन वीवो के फ्रंट टच ओएस के साथ आता है जिसको इन डिस्प्ले कैमरे के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है जेड वन प्रो में फ्रंट टच ओएस 9.0 है जो कि एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ड है फ्रंट टच ओएस काफी हैवी ओएस है और यूज करने में काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है बेसिक सेटिंग चेंज करने के लिए आपको काफी कुछ करना पड़ता है इसमें बहुत सारे यूजलेस फीचर है और लुक के मामले में भी कुछ खास नहीं है इस ओ की वजह से फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है ये ओ फोन की सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है अगर आप अपने फोन में स्मूथ गेमिंग और बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहते हैं तो Vivo Z1 आपके लिए बेस्ट चॉइस है इसका पंच होल्ड डिस्प्ले फोन को प्रीमियम लुक और फील देता है मगर कैमरा क्वालिटी के मामले में फोन थोड़ा वीक है और इसका ओ बहुत सारी अननेसेसरी सेप्स के साथ आता है और यूज करने में आपको बहुत
साथ ही Z1 Pro में सिक्स जीबी रैम वन ट्वेंटी रोम का ऑप्शन भी आता है जिसके प्राइसिंग 15,990 है ऑनलाइन सेल आने पर यह फोन आपको और भी सस्ता मिल सकता है सेल के दौरान सारे वेरिएंट की प्राइसिंग 2000 तक ऑफ हो जाती है इस प्राइस पर यह फोन इस रेंज का सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है हमारे लिए इसका अगला फोन अंडर फिफ्टीन की प्राइस रेंज में क्वाइट कैमरा लाने वाला पहला फोन था यह फोन बेहतरीन डिजाइन और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है नंबर दो पर है रियल मी फाइव प्रो रियल मी फाइव प्रो रियल मी के पॉपुलर सीरीज का सबसे नया एडिशन है इस फोन के साथ रियल मी ने अंडर फिफ्टीन थाउजेंड के रेंज में क्वाड कैमरा लाने वाली पहली कंपनी बन गई है इसका क्वाड कैमरा सेटअप फोन का मेन हाईलाइट है मगर इसके साथ साथ रियल मी ने फोन में एक शानदार डिजाइन और पावरफुल प्रोसेसर भी दिया है जो रियल मी फाइव प्रो को बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देता है रियल मी फाइव प्रो को फास्ट बनाने के लिए रियल मी ने इस प्राइस रेंज के सबसे अच्छे प्रोसेसर का यूज किया है फोन में विवो Z1 Pro की तरह ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का यूज किया गया है जिसकी वजह से दोनों फोन की परफॉर्मेंस काफी सिमिलर है स्नैपड्रैगन 712 के साथ क्वालकॉम ने अपना हाई एंड प्रोसेसर के फ्यूचर को अफोर्डेबल चिप में ला चुका है सात पुराने प्रोसेसर के मुकाबले बैटरी एफिशियंट तो है ही साथ ही इनमें बेहतरीन ए परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट कनेक्टिविटी के लिए हाई एंड डी भी है फोन नॉर्मल यूज में बहुत ही स्मूथ काम करता है और हैवी यूज पर भी कोई लैग या स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता है फोन में यू 2.1 स्टोरेज का यूज किया गया है जो कि फास्टेस्ट इंटरनल स्टोरेज है और आपके गेम्स और एप्स को तेजी से लोड करने में मदद करेगी रियल मी फाइव प्रो में 6.3 इंच की फुल एच प्लस आई स्क्रीन दी गई है जिसका रिजोल्यूशन टेन एटीन टू ट्वेंटी है जो की आपको फोर जीरो की पिक्सल डेंसिटी देती है फोन और फ्रंट कैमरे के लिए प्रोटेक्शन के लिए गोरेला ग्लास थ्री का यूज किया गया है 5 Pro का स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.6 परसेंट है और ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले होने के कारण स्क्रीन यूज करने में काफी इंप्रेसिव लगती है ये स्क्रीन एक्जैक्टली रियल मी थ्री प्रो वाली स्क्रीन है थ्री प्रो में गोरेला ग्लास 5 का यूज किया गया था मगर इस फोन में सिर्फ गोरेला ग्लास का पुराना वर्जन थ्री यूज किया गया है जो की कम प्रोटेक्शन देता है फाइव प्रो के साथ रियलमी ने फाइनली माइक्रो एस पोर्ट को छोड़कर नया यू एस टाइप सी पोर्ट का यूज किया है फोन में फोर थाउजेंड की बैटरी दी गई है और ओप्पो के ट्वेंटी वर्ड बुक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है जो कि फोन को आधे घंटे में 55 परसेंट तक चार्ज कर सकती है 20 वोट का वुक फास्ट चार्जर फोन के साथ बॉक्स में ही इंक्लूडेड आता है जिसकी रिटेल प्राइस 1000 है ओप्पो की वुक टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देती है और रियल के फोन में इसका इंक्लूजन उन्हें और बेहतर बना देता है फोन की बैटरी का साइज थोड़ा छोटा है और ये हमारी लिस्ट के दूसरे फोन के मुकाबले कम चलती है मगर वुक फास्ट चार्जिंग होने के कारण ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फोन का डिजाइन रियल मी थ्री प्रो से काफी मिलता जुलता है इसका बैक रिफ्लेक्टिव है और नए डायमंड कट डिजाइन के साथ आता है जो कि हम रियल मी सी में पहले ही देख चुके हैं मगर इस बार इस डिजाइन के साथ क्वेट कैमरा सेटअप भी दिया गया है रियल मी फाइव प्रो का मेन कैमरे के लिए फोर्टी एट मेगा का सोनी सेंसर दिया गया है जिसका अपर्चर एप बाई वन है फोन का अल्ट्रा वाइट कैमरा एट मेगा का है और वन डिग्री का व्यू एंगल देता है इसका थर्ड कैमरा टू मेगा का पोर्ट्रेट कैमरा है जिसका अपर्चर एप बाई टू है फाइनली फोन का लास्ट कैमरा अल्ट्रा माइक्रो फोटोज लेने के लिए है इसका सेंसर टू मेगा का है फोन के कॉर्ड कैमरा सेटअप की वजह से इसमें काफी नोटिसेबल कैमरा पंप है रियल मी फाइव प्रो को फ्लैट सरफेस पर रखने पर यह फ्लैट नहीं रहता और इसके कैमरास पर स्क्रेचेस आने का और खतरा बढ़ जाता है इस वजह से फोन को काफी केयरफुली हैंडल करना पड़ता है फोन के बैक साइड पर दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही फास्ट और एकट है साथ ही इसका फेस अनलॉक भी बहुत ही रिलायबल है फाइव प्रो के फ्रंट कैमरे में सिक्सटीन मेगा का सोनी सेंसर यूज किया गया है जिसका अपर्चर एप बाई टू है कैमरा एप में ब्यूटी मोड के साथ साथ कई फीचर दिए गए हैं जो कि आपकी सेल्फी को और बेहतर बनाने में मदद करता है बुरी लाइटिंग कंडीशन में भी ये डिसेंट शॉट ले लेता है रियल के सारे कैमराज की क्वालिटी काफी अच्छी है फोन में नाइन फोर्टी सुपर स्लो मोशन वीडियो का सपोर्ट भी है और फोन में रियल का क्रोमा बूस और नाइट स्कैम मोड भी दिया गया है मगर कलर वाइज के कैमरा एप्स काफी बेसिक सी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती इसलिए इसके साथ फोटोज लेने का एक्सपीरियंस बहुत नहीं रहता है रियल ने अपना नया ओएस निकाल चुका है जिसको उन्होंने रियल मी यू का नाम दिया है अभी ये ओएस सिर्फ कुछ ही फोन्स पर रिलीज हुआ है रियल मी यू आई एंड्रॉइड टेन पर बेस्ट है और कई नए फीचर्स के साथ आती है रियल मी ने कंफर्म करा है कि रियल मी फाइव प्रो के लिए रियल मी यू जल्दी ही लॉन्च होगा फोन में डुबल सिम के साथ डेडिकेटेड एच डी स्लॉट भी दिया गया है इसलिए अगर आप लो इंटरनल मेमोरी वाला वेरियंट भी लेते हैं तो उसकी मेमोरी एच डी से इजिली एक्सपेंड करी जा सकती है गेमिंग की बात करें तो फोन में गेमिंग को इनहेंस करने के लिए गेम स्पेस ऐप भी दी गई है इस ऐप में आपको फोन में इंस्टॉल सारे गेम मिल जाएंगे और आप यहाँ से नोटिफिकेशन सेटिंग और गेम बूस्ट सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं फोन में पबजी काफी स्मूथ चलता है इसकी ग्राफिक सेटिंग एच तक जाती है और फ्रेम रेट हाई तक जाता है गेम प्ले में हमें कोई स्
रियलमी ने इस साल अपनी पूरी लाइनअप में कॉड कैमरा दिखाकर हमें काफी इम्प्रेस कर दिया है इस फोन के साथ रियलमी ने अपनी मार्केट पोजिशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है तो दोस्तों जिसका आप सभी को इंतजार था बारी आ गई हमारे बेस्ट फोन ऑफ मार्च 2020 की इस फोन ने लॉन्च होते अंडर 15,000 की रेंज में तेलगा मचा दिया था ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाईएस्ट एंड फ्यूचर को बजट रेंज में ले आया है टॉप फोन ऑफ मार्च 2020 ट्वेंटी अंडर फिफ्टीन है Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 Pro Xiaomi के Redmi सीरीज का सबसे लेटेस्ट वर्जन है इस फोन के साथ Xiaomi ने हाइस एंड फोन की परफॉर्मेंस बजट रेंज में ली आई है Redmi Note 8 Pro एक नए लुक के साथ आता है इस फोन के साथ Xiaomi ने अपनी और डिजाइन पर काफी इम्प्रूवमेंट किया है फोन पर रिफ्लेक्टिव मल्टी कलर ग्लास यूज किया गया है साथ ही इसका फ्रेम भी कलर के साथ बेहतरीन मैच करने के लिए स्पेशली बनाया गया है फोन में डुबल कॉफ्ट गोरी ग्लास फाइव का यूज किया गया है फोन को अल्टीमेट प्रोटेक्शन देने के लिए ये फोन एक नया लुक के साथ आता है जो की बहुत यूनिक तो है ही साथ ही फोन को ज्यादा ड्यूरेबल भी बनाता है फोन में 6.53 इंच के आईपीएस एलसीडी स्क्रीन दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 1080 एटीन टू ट्वेंटी है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 395 नाइन्टी की है ये डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट और इसमें एच डी का सपोर्ट भी है स्क्रीन काफी ब्राइट हो जाती है और डेलाइट में भी यूजेबल रहती है और इसका वीविंग एंगल भी डिसेंट है स्क्रीन के ऊपर देखे तो डॉट नॉच में फोन का फ्रंट कैमरा दिया गया है और यहाँ पर कॉल स्पीकर भी है फोन का फ्रंट कैमरा ट्वेंटी मेगा का है जिसका पोचर एप बाई टू है ये कैमरा काफी डिसेंट शॉट लेता है और फोटोज को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई मोड दिए गए हैं फ्रंट कैमरे में एस इंट्रोडक्शन और पैरोमा सेल्फी का सपोर्ट भी है और इसका फेस अनलॉक भी काफी फास्ट और एक्यूरेट है नोट एट प्रो पहला रेडमी फोन है जो कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है फोन का मेन कैमरा 64 फोर मेगा पिक्सल का जिसका अपर्चर एप बाय 1.9 है ये कैमरा सैमसंग का नया सेंसर यूज करता है इसका सेकंड कैमरा एट मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइट कैमरा है जिसका अपर्चर एप बाय टू है साथ ही फोन में टू मेगा पिक्सल का मैक्रो लेंस कैमरा भी है जिसका फोकस डिस्टेंट टू सेंटीमीटर का है इसका अपर्चर एप बाय टू है और ये सुपर क्लोज मैक्रो शॉट लेता है आखिरी में फोन में टू मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है शॉमी ने कैमरा को एनहेंस करने के लिए इंडिया में स्पेशल कैमरा इमेजिंग टीम बनाई है जो कि कैमरा को इंडियन एनवायरनमेंट और स्क्रीन कलर को और बेहतर तरह से कैप्चर करने के लिए ट्यून करती है फोन का मेन 64 फोर मेगा पिक्सल कैमरा सुपर पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज करता है जो की लो लाइट में आपको और बेहतर इमेज देगा साथ ही फोन में इम्प्रूव नाइट मोड और ब्यूटी मोड और बेहतर इज डिडक्शन वाला पोर्ट्रेट मोड दिया गया है Redmi Note 8 Pro इस प्राइस सेगमेंट के सारे फोन में सबसे हाई क्वालिटी फोटोज लेता है इसका क्वाड कैमरा सेटअप आपको हर सिचुएशन में हाई क्वालिटी फोटोज लेने में मदद करता है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरे के जस्ट नीचे दिया है और कैमरा बम का हिस्सा है इसकी स्पीड और एक्यूरेसी काफी अच्छी है मगर सेंसर का प्लेसमेंट हमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा फोन अनलॉक करते समय कई बार फिंगर कैमरे के लेंस पर चले जाती है जिससे लेंस पर डर्ट और फिंगर आ जाते हैं Redmi Note 8 Pro MediaTek के Helio G90D नाइनटी डी प्रोसेसर के साथ आता है जो कि MediaTek की नई रेंज में पहला प्रोसेसर है G90D नाइनटी डी ऑक्टोकोर प्रोसेसर है जिसके टू को टू पॉइंट जीरो फाइव गीगा हट पर क्लॉक है और सिक्स को टू पॉइंट जीरो गीगा हट पर क्लॉक है इसके साथ माली जी सेवेंटी सिक्स एम सी जी पी यू का यूज किया गया है जी नाइनटी डी गेमिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रोसेसर स्पेशली गेमिंग को माइंड में रखकर बनाया गया है इसमें मीडिया टेक की स्पेशल हाइपर रेंजिंग गेमिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ये टेक्नोलॉजी आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए गेम्स को और बेहतर नेटवर्किंग और जी पी देती है बेंच में ये प्रोसेसर कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन सेवन थर्टी से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है जी नाइनटी कई नए फीचर्स के साथ आता है प्रोसेसर में वाई फाई का सपोर्ट है और एक साथ दोनों वाई से कनेक्ट कर सकता है और सेमलेसली स्ट्रॉगर वाई फाई पे स्विच कर सकता है साथ ही ये सिम नेटवर्क पर कॉलिंग और डाटा एक साथ हैंडल कर सकता है जिसकी वजह से ऑनलाइन गेम्स में कॉल आने पर भी आपका कनेक्शन इंटरप्ट नहीं होता है फोन बहुत ही स्मूथ वर्क करता है और इस पर हाई एंड गेम भी स्टेबल फ्रेम रेट और हाई ग्राफिक सेटिंग के साथ अच्छे से रन करते हैं पबजी की सेटिंग एच तक चली जाती है और फ्रेम रेट अल्ट्रा तक जाता है यानी आपको गेम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है मगर दोस्तों फोन में सिर्फ वाइड वाइन एल थ्री तक ही सपोर्ट है यानी कि नोट एट प्रो में अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स पर एच डी कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते शॉमी ने प्रॉमिस किया है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए वाइड वाइन एल वन का सपोर्ट जल्दी प्रोवाइड करेगा जो कि मार्च में एंड्रॉइड टेन के अपडेट के साथ आएगा नोट एट प्रो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एच की बैटरी के साथ आता है फोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है और फोन के साथ एटीन वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स में ही आता है जिसका इंक्लूजन हमें बहुत अच्छा लगा फोन की बैटरी काफी अच्छी चलती है और हैवी यूज में भी इजीली फुल डे लास्ट कर सकती है हैवी गेमिंग और मल्टी के दौरान भी हमें बैटरी में ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला रेडमी नोट एट प्रो बिल्ड इन एलेक्सा के साथ आता है और मीडिया का हिलो जी नाइनटी दुनिया का पहला प्रोसेसर में से एक है जो डुबल कॉल वर्ड सपोर्ट करता है इसलिए आप एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट साथ में ही यूज कर पाए
और फाइनली इलेक्ट्रिक ब्लू जो ग्रीन और ब्लू ग्रेड इनके साथ आता है रेडमी नोट एट प्रो का सिक्स जीबी रैम सिक्सटी फोर जीबी वाले वेरियंट थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन की प्राइस पर आता है इसका सिक्स जीबी रैम वन ट्वेंटी जीबी रोम वाले वेरियंट की प्राइस फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन है और एट जीबी वन ट्वेंटी जीबी वाले वेरियंट की प्राइसिंग सेवेंटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन है फोन अमेजन डॉट इन और मी डॉट इन पर ऑनलाइन अवेलेबल है साथ ही आपको ऑफलाइन मी होम और मी प्रीफर पार्टनर के स्टोर पर भी मिल जाएगा रेडमी नोट एट प्रो फोर जीबी रैम के साथ नहीं आता और यह हमें रेडमी की नई टेक्नोलॉजी और इंप्रूवमेंट की तरफ कमिटमेंट दिखाता है फोन के चिपेस वेरियंट में भी सिक्स जीबी रैम देकर रेडमी ने पक्का करा है कि आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज फ्री एक्सपीरियंस मिले तो दोस्तों ये था हमारे बेस्ट फाइव फोन ऑफ मार्च 2020। अगर आप इनमें से कोई भी फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपके लिए अंडर 15,000 रेंज में बेस्ट फोन कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सजेशन या वीडियो रिक्वेस्ट हो तो वो भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले लेटेस्ट फोन के रिव्यू टेस्ट और बेस्ट फोन की लिस्ट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल अकाउंट पर क्लिक करना ना भूले आज के लिए बस इतना ही दोस्तों सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग